നമസ്കാരം മറുനാടും മലനാടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് നീൽ ബോബ് ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ചന്ദനപ്പള്ളിയിലാണ് വീട് ദുബായിൽ വന്നിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമായി കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ദ അറേബ്യൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഫെസിലിറ്റി സപ്ലൈ എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലേക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ടൽസിലേക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബെഡ് ലിനിൻ ബാത്ത് ലിനിൻ പിന്നെ ക്രോക്കറീസ് കിച്ചൺ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ട്രങ്ക് ഈ പ്രൊജക്ട്സ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്സ് ഹോട്ടൽസ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതുപോലെ ടവൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ ബ്രാൻഡഡ് ടവൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗസ്റ്റ് അമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ സോപ്പ് ഷാംപൂസ് ഒക്കെ അത് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ബ്രാൻഡഡ് പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറേ ബ്രാൻഡ് അല്ലാതെ കിച്ചൺ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആയാലും വേറെ ഇതായാലും നമുക്ക് കുറേ നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ടർ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ദ വേൾഡ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസുണ്ട് നൈറോബി ജി സി സി എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈവൺ യു എസ് പിന്നെ സീഷൽസ് മാൽഡീവ്സ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ പലയിടത്തും നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈഫായിരുന്നു ഓഫീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ പേര് ഷീല എന്നാണ് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസ് വൈസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മൾട്ടി നാഷണൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിപ്പിനോസ് ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാനീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ മൾട്ടി നാഷണൽ ആണ് ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക് ടീമുണ്ട് അവർ ഫുൾ ഡെലിവറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരാണ് നോക്കിയിടുന്നത് തന്നെ സെയിൽസ് ടീമുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിയിൽ അറേബ്യൻ നമ്മൾ പേരിടാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു അറേബ്യൻ രാജ്യത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പേരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു ശരിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ അപ്പം എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നത് നമ്മളെന്തായാലും അറേബ്യൻ രാജ്യത്തല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറേബ്യൻ എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പേരിടാമെന്ന് വെച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ലോഗോയും ഒരു കാവ ജഗ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഈ വരുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും ഓഫീസിലായാലും എവിടെ വന്നാലും ഫസ്റ്റ് അവർ കജൂറും ഈ കോഫിയാണ് കൊടുക്കുന്നതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലോഗമാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറേബ്യൻ്റെ അറേബ്യൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു എംഫസൈസസ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരുടെ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നേരെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേക ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ ചൂടിൻ്റെ കാരണം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ജങ്ക് ഫുഡ് പിള്ളേരൊക്കെ ഇഷ്ടം എല്ലാവർക്കും കെ എഫ് സിയും പിസ ഒക്കെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പം ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് അതേക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങുന്നതാണെന്നുള്ളത് അതിനും പേര് ദ അറേബ്യൻ എന്നാണ് ദ അറേബ്യൻ കറാട്ടെ ക്ലബ് എന്ന് പേരിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയോടും റിസപ്ഷൻ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം പിള്ളേർക്കുള്ള ടീ കോഫി ഫെസിലിറ്റീസ് വാട്ടർ അത് സ്റ്റാഫ് റൂം പിന്നെ അതുമല്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു ക്ലബിലും ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും കൊണ്ട് പേ ചെയ്യുന്ന ആ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് നമുക്ക് ആ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ
ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ ഇതാ ക്ലബിൽ നിന്നും അഞ്ച് പിള്ളേർ പോയി അതിൽ മൂന്ന് പിള്ളേർക്ക് സെക്കൻഡും തേർഡും ആയിട്ട് മെഡൽസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ പിള്ളേരും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പാരൻസ് നമ്മുടെ ക്ലബിൽ വന്നാലും അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗുഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന്റെ കോപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് സ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളെ കണക്ക് വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള പാരൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം ഭയങ്കര കോപ്പറേഷൻ ആണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിലും അപ് ടു ദി മാർക്ക് ആണ് സോ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫാമിലി ആണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പാരൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രെയിനർ ഷഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജാപ്പാനിലൊക്കെ പോയി ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആളാണ് ഇപ്പം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പിള്ളേർ വെളിയിൽ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ മരത്തെ കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി കല്ലൊക്കെ എറിഞ്ഞ് ഒത്തിരി മാങ്ങായൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഉടുപ്പൊക്കെ അഴുക്കായിക്കൊണ്ടായിരിക്കും വരിക പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള പിള്ളേർ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്കൂളിൽ കയറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബസ്സിൽ കയറി നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ശരീരം അനങ്ങുന്നില്ല ദുബായിലേക്ക് വന്നത് ബെറ്റർ ലൈഫിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഒരു ബെറ്റർ കരിയർ ഒരു നല്ലൊരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ എന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് പേസിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നോക്കി എല്ലാവരും പറയുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ദുബായ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരിയും ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വേൾഡ് എക്സ്പോ ദുബായ്ക്ക് കിട്ടിയതോടെ അത് പ്രമാണിച്ച് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇനിയും കൂടുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് തന്നെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നല്ല അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ആയി മാറി അപ്പം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സീ ദ വേൾഡ് കം ടു ദുബായ് ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോകണം മോൾ ഓഫ് ദ എമിറേറ്റ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്കീം ചെയ്യലും ചെയ്യുക വേൾഡ് ടോളസ്റ്റ് ട്രാവൽ ആണോ ദുബായ് വന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും കം ടു ദുബായ് ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ വെൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇതേ സാഹചര്യം നമുക്ക് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും നാട്ടിൽ ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് അധിക ദിവസം മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആക്ച്വലി ഒരു ചന്ദനപ്പള്ളി വെല്ലുവള്ളി പെരുന്നാളുണ്ട് ആ പെരുന്നാളിൽ ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും ഒരു നാല് ദിവസത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആറ് ഏഴ് എട്ടാണ് പെരുന്നാൾ ചന്ദനപ്പള്ളി പെരുന്നാളാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഓർമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും അവിടെ കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ഞാൻ ആക്ച്വലി പഠിച്ചതൊക്കെ ഡൽഹിയിലാണ് ഫാദർ ആർമിയിലായിരുന്നു ഇപ്പം മരിച്ചുപോയി ഞാൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ നാട്ടിൽ വന്നു അന്ന് അങ്ങനെ പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോയി ചന്ദനപ്പള്ളി പെരുന്നിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പിന്നെ അത് നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ശക്തി പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ബലവും നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസവും പോലാണ് നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ കിസൈസിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇവിടെ അറേബ്യൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സപ്ലൈസിൻ്റെ എം ഡി ശ്രീ നീൽ ബോബ് സാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമാണ് ഉള്ളത് കൂടെ വളരെ അടുത്ത രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ അല്പം തണുപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എ സിക്ക് നല്ല കുളിര് എന്തായാലും നമുക്ക് സംസാരം തുടങ്ങാം സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇനി വീട്ടുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് മക്കളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭാര്യ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നെന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വീട്ടു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് 
ഈ മോഡ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒറിജിൻ <laughs> 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 It's India but then most people believe it's in Japan uh. because uh, the person who started it was from Indian uh. India he was an Indian but then he had gone to Japan and taught the art form to the people there appo so, nammal Indian aanu le yes yes appo njan ordu ini Japan like ingane thamasam maatu adana njan karate le koodal ariyan vendittu ippozhum pesha koodal pracharathil ullathu Japan la yes ivide oru kudumbamayittu thamasikkan petti oru atmosphere dubai il അതെ അതെ ഇവിടെ ദുബായില് നമുക്ക് കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് സൗകര്യമാണ് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഫാമിലി സെക്യൂരിറ്റി അത് ദറ്റ് ഇസ് റിയലി വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ രാത്രി ഒരു മണി രണ്ടു മണിക്കാലും റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു വന്നാൽ പോലും നമുക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്രയ്ക്ക് സെക്യൂർഡ് ആണ് പക്ഷെ അത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അത് ഓഫീസിൽ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് സാർ മാക്സ് സത്യത്തിൽ അപ്പം നേരെ കൂടെ എത്തി ഇങ്ങനെ പറയാം അതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ പോയാലും സാർ ഇവിടെ വയ്ക്കണ്ടേ അതെ എൻ്റെ പേര് ഷെറിൻ നാട്ടിൽ പത്തനംതിട്ട തന്നെ ആരാണ് അമ്മാച്ചനാണ് ഇത് വൈഫ് ദുബായിൽ വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷം അഞ്ചു വർഷമായി അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ദുബായിക്കാരനാണ് ദുബായിക്കാരനാണ് ഭാര്യ എൻ്റെ പേര് ക്രിസ്റ്റി ഞാനിവിടെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷമായി ഞാൻ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് ഇനി ഇവരൊക്കെ കുട്ടികളല്ലേ ഇവർക്ക് മലയാള ഭാഷ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാമോ ഇല്ലെന്ന് ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ മലയാളം ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ചമ്പക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് തങ്കപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാളത്തിൽ ഒരു പേരുണ്ട് മുത്തു പോലെ തന്നെ ആ ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ എന്ന് ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം സ്പീഡിൽ പറയും ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ അത് സ്പീഡിൽ തെറ്റാതെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറയണം ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചെങ്കപ്പര തങ്കപ്പൻ ഇല്ല ചെമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചെമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചെമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചെമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചെമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ഇതൊരു ട്രെയിൻ പോകുന്ന പോലെ പോകുന്നത് ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പറഞ്ഞാലും ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചെങ്കം ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചെങ്കം ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചമ്പക്കര തങ്കപ്പൻ ചമ്പക്കര തമ്പകൻ ചമ്പക്കര തമ്പക വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരാളിന്റെ പേര് പറയാൻ വയ്യ അത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് എത്രയൊക്കെ ഉള്ളു നിമ്മാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബിനു ദിവാരൻ സാർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ അപ്പൊ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ആളാകത്താണ് കൊല്ലം പുനലൂർ സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി ഈ ബാംഗ്ലൂർ വന്ന് താമസിച്ച് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കേട്ടത് അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി വീട് മാറിപ്പോയി സോറി ഞാൻ സാറിനെ കാണാൻ വന്നത് ഞങ്ങൾ ടി വി ചാനലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴല്ലേ സാറാകത്തിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇത് മലയാളം ഇടാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ യാരു എൻ്റെടു എക്കിടു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മളെ കുഴപ്പിച്ചാണ് നമസ്കാരം സാറേ ഓക്കെ വാ 
ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആരു എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേ രൂപമൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് മലയാളി അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ കഥ പിടിയിട്ടിയത് എന്തായാലും അതിനു മുമ്പ് സാറ് നമുക്ക് സാറ് പുനലൂർ സ്വദേശിയാണല്ലേ അതെ ഞാൻ പുനലൂർ കൊല്ലം പുനലൂർ സ്വദേശിയാണ് എത്ര നാളായി ഇവിടെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് പതിനെട്ട് കൊല്ലമായി ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്തായാലും സാറെ സാഹചര്യം ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ബാംഗ്ലൂരിന് വന്നു ബാംഗ്ലൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനെ കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇതിനെ കിട്ടിയ പിന്നെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയി ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയി സ്വന്തം ബിസിനസ്സിലേക്ക് സ്വന്തം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നി അതല്ലേ നല്ലതെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അതെന്തായാലും സക്സസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു സക്സസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ എൻവിരോമെൻ്റൽ ഓയിൽ റീസൈക്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ അതോടൊപ്പം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഫാക്ടറി റിലേറ്റഡ് സെറ്റപ്പ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നഷ്ടമായില്ല കഷ്ടമായില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഒരു ഭാര്യയും കിട്ടി ഒരു ബിസിനസ്സും കിട്ടി ബിസിനസ് കിട്ടി കന്നഡ സ്വദേശിയാണ് അതായത് കർണാടക ബാംഗ്ലൂർ സ്വദേശിയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു അത് ഞങ്ങൾ അപ്പുറം അപ്പുറം അടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ബൈക്ക് കഥകൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇക്കടെ കന്നഡ മലയാളം ആ മലയാളം അറിയാം ആ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറ പേര് പേര് നിർമ്മല അഭിനു നിർമ്മല അടുത്തടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വരെ അറിഞ്ഞു തീരെ അടുത്തല്ല കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് അത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഹായ് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരന്റെ അമ്മ വന്ന് ചുമ്മാ വരുത് തമാശയായിട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അച്ഛനെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു തമാശയായിട്ട് പറയുന്നു പുറത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടത്തെ ഒരു കുടുംബ അന്തരീക്ഷം ഇവിടുത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ എങ്ങനെ നാട്ടിലായിരുന്നതിനെ ഉള്ളതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം കാരണം ഇന്ന് ഏത് ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നോ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമോ എന്ന് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയിച്ചു പോകുന്നു ബിസിനസ്സിലായാലും പൊതുരംഗത്തായാലും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും ഒരേ മനസ്സോടെയുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ സാറിന് അച്ഛനമ്മ അച്ഛനുണ്ട് ചേച്ചിയുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ സ്ഥലത്തില്ല സിംഗപ്പൂരാണ് അവരുടെ ഫാമിലി ഉണ്ട് അവരോട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലോട്ടുള്ള യാത്രയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ടോ എനിക്ക് അതുപോലെ നാട്ടിനോട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം താല്പര്യമുണ്ട് അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അതെ വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവിംഗ് ഒരു പിന്നെ ഒരു ബാംഗ്ലൂർക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് സാറിനോട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാരണം പ്രവാസി ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നാൽ കിട്ടില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വന്നു എന്തായാലും ഉടനെ പോകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ അവർക്കുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോ ആ ഒരു ചോദ്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആരിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നാ പോന്നെന്ന് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഈ മറുനാട്ടിലെ മലയാളി വീടുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിള്ളേരോടൊക്കെ കുറച്ച് കഥയൊക്കെ പറയും മോളെ മലയാളം സ്കൂ
ആ നാണം കണ്ട് അല്ലറ ലോഡ് അല്ലറ മലയാളി അല്ലാത്തോണ്ട് കൂടുതൽ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നീ സാർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞോളൂ അല്ലറ ലോഡ് അല്ലറ ആ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാംഗ്ലൂർ കേരള ബന്ധം കാണാനും സൗഹൃദവും ഈ സന്തോഷവും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹ ഒക്കെ കാണാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രാഫിക്കിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബെന്നാറഘട്ടാ റോഡ് ഇവിടുത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ഈ ബെന്നാറഘട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ റൂട്ടാണ് ഗതാഗതം വളരെ കഷ്ടം സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സിൽ ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ വികസനം ബിസിനസ് ചെയ്യാനായാലും പിന്നെ നല്ല വർക്കിംഗ് ചെയ്യാനായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ബാംഗ്ലൂരിനെ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളീസ് ഐ ടി ആയാലും അതോടൊപ്പം ബിസിനസ് രംഗത്തായാലും അതായത് ഒരു ലോ ക്ലാസ് മുതൽ ഹൈ ക്ലാസ് വരെയും ഉള്ള മലയാളീസ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് അന്നെന്നുള്ളവരുടെ ജീവിതം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണൂർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോപ്പും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേക്കറീസ് നടത്തുന്നത് ഒരു കണ്ണൂർ സൈഡ് ഏരിയയാണ് അതോടൊപ്പം കോഴിക്കോട് സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഷോപ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയ ബേസിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിഴക്കൻ ജില്ലകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അങ്ങനെ കുറേ നല്ല രീതിയിലുള്ള പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല ഹയർ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മലയാളീസിന് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇത് തന്നെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കർണാടക ഭരിക്കുന്ന ഹോം മിനിസ്റ്റർ കെ ജെ ജോർജ് സാറ് മലയാളികൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി മലയാളിയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മലയാളികൾക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാം പോലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടാക്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നാട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പോയി ഒരു ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മാസങ്ങളോളം അവിടെ കാത്തു കെട്ടി കിടന്നാൽ പോലും അത് പിന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലായിടവും നിയമമുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പേരിൽ ഡിലേ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആൾക്കാർക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വർക്ക് കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ വർക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പേടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരാനുള്ളത് ഒന്ന് അത് രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെട്രോ അങ്ങനെയുള്ള വികസനങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആലോചിച്ച സമയത്ത് ഇവരിവിടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായി നല്ല രീതിയിൽ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ജീവിതം നോർമലി ഞങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ബോംബെയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ കാലം ബോംബെയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പറയുമായിരുന്നു ആറ് രൂപ കൊണ്ടും അറുപത് രൂപ കൊണ്ടും ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് ബോംബെയിൽ ജീവിക്കാമെന്ന് പക്ഷെ ബാംഗ്ലൂരിൽ അറുപത് രൂപയ്ക്ക് അറുപത് രൂപ തന്നെ വേണം ആറ് രൂപ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദ്യാന നഗരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൻ്റെ ഉദ്യാനം പോലെ മനോഹരമായ ഒരു റോഡ് നൈസ് റോഡ് പേര് നൈസ് റോഡ് അത് നന്ദി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റോഡാണ് ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൈവറ്റ് റോഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ വന്നിട്ട് കേണി അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങി റോഡ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മുപ്പത് വർഷം സ്വന്തമായിട്ട് ടോൾ പിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ്റിന് വിട്ടു കൊടുക്കണം അതുവരേക്കും പുള്ളി സ്വന്തമായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസും എ
ഒരിടത്തിൽ ഒഴിവും സിറ്റിയിൽ കയറാതുള്ള ഹൈവേകളെ എല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റോഡ് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൈസൂർ റോഡാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അപ്രോച്ച് കാരണം മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ ടു മൈസൂർ വൺ അവർ കൊണ്ട് എത്ര കോണമുള്ള ഒരു റോഡാണ് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ അതായത് ഐമ ഐമയുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് മലയാളി സംഘടനയിൽ ഒരേ ഒരു സംഘടന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐമ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫെഡറേഷനാണ് അത് എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും കൂടി ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഘടന ഇഷ്ടംപോലെ സംഘടന ബാംഗ്ലൂരിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം സംഘടനയുണ്ട് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് സംഘടനയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയെ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ലോക്കൽ ഏരിയകളിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ നാളെ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഘടനകളെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അയ്മ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അയ്മയോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ലെവൽ വേയിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ അനന്തഗിരി സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് കർണാടക ശബരിമല എന്ന് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത്രയും വലിയ ഒരു അയ്യപ്പ ടെമ്പിൾ കർണാടകയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എഴുതാൻ മറക്കരുത് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനും മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങൾ എഴുതുക സമ്മാനങ്ങൾ നേടുക മറുനാടൻ മറുനാട് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച